வணக்கம் இன்று செப்டம்பர் பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செய்திகளுடன் நந்தினி நிதியுதவி கோரிய சர்வதேச நாற்காலி வாழ் சண்டை விளையாட்டு வீரரும் மாற்றுத்திறனாளியுமான ஜோசப் சுரேஷுக்கு காஞ்சிபுரம் ஆட்சியர் பொன்னையா நேற்று நிதியுதவி வழங்கினார் மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரரான ஜோசப் சுரேஷ் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜபாத் ஒன்றியத்தில் வசித்து வருகிறார் அவர் பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பரிசுகளையும் பதக்கங்களையும் நாட்டிற்கு பெற்றுத் தந்துள்ளார் இந்த நிலையில் ஜார்ஜியா நாட்டின் டெப்ளிசஸ் பகுதியில் வரும் நவம்பர் ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை சர்வதேச நாற்காலி வாழ் சண்டை போட்டி நடைபெறவுள்ளது இதில் இந்தியா சார்பில் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஜோசப் சுரேஷும் அஜயும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜோசப் சுரேஷ் இந்த போட்டியில் பங்கேற்பதற்கு போதிய நிதி வசதி என்று இருந்தார் அதையடுத்து அவர் தனக்கு நிதியுதவி வழங்க உதவுமாறு ஆட்சியரிடம் அண்மையில் மனு அளித்திருந்தார் அவரது மனுவை ஆட்சியர் பரிசீலனை செய்து வங்கிகளின் உதவியோடு நிதியுதவிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அதன்படி விளையாட்டு போட்டியில் கலந்து கொள்வது செலவுக்காக ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கான காசோலையை ஆட்சியர் மாற்றுத்திறனாளி வீரர் ஜோசப் சுரேஷுக்கு வழங்கினார் அப்போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் நூர் முகமது மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் ஜெயக்குமார் கோட்டாட்சியர் ராஜா மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் ஸ்ரீநாத் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஒன்பது கோடியில் பாதாள மின் கேபிள்கள் பதிக்கும் பணி விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக மின் வாரிய அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் மத்திய எரிசக்தி துறை அமைச்சகம் நாடு முழுவதும் தரமான தடங்களற்ற மின்சாரத்தை வழங்குவது பற்றியும் மின் இழப்பு ஏற்படுவதை தடுப்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்துள்ளது இதில் இருபது சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மின் இழப்பானது மின் கம்பிகள் மூலம் ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனை பதினைந்து சதவீதமாக குறைப்பதற்காக மின் கம்பிகளுக்கு பதிலாக பாதாள மின் கேபிள் திட்டத்தை கொண்டுவர முடிவு செய்துள்ளது இந்த திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி முப்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களில் செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது அதன்படி தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் சார்பில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேரூராட்சி பகுதியில் பாதாள மின் கேபிள் அமைக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்காக ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மொத்தம் நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு உயர் மின் அழுத்த கேபிள்கள் மற்றும் குறைந்த மின் அழுத்த கேபிள்கள் பதிக்கவும் திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் திட்ட மதிப்பீடு ஒன்பது கோடியே அறுபத்தி ஒன்பது லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி இருநூற்று இரண்டு ஆகும் இதுகுறித்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் மின்சார வாரிய உயர் அதிகாரி கூறியது பாதாள மின் கேபிள் பதிப்பதற்கான திட்டத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேரூராட்சி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்காக ஒன்பது கோடி மதிப்பீட்டில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பின் மின் கேபிள் பதிக்கும் பணி விரைவில் தொடங்கப்படும் இந்த திட்டத்திற்கான குழி தோண்டி அதில் ராட்சத மின் கேபிள்களை இணைத்து வீடுகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மின் விநியோகம் செய்வதே இதன் நோக்கம் முன்பிருந்த முறையில் கம்பியில் செல்லும் மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாறி ஆவியாகும் நிலை இருந்தது இந்த திட்டம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தால் இந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் மேலும் முப்பத்தி ஆறு இடங்களில் இருபத்தி ஐந்து கேவிஏ திறன் கொண்ட சிறிய ரக டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்கப்பட உள்ளது இதன் மதிப்பு சுமார் இரண்டு லட்சம் அதேபோல் அறுபத்தி மூன்று கேவிஏ திறன் கொண்ட நாற்பது டிரான்ஸ்பார்ம்களை நாற்பது லட்சம் செலவில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் நகர பகுதிகளில் அமைக்க உள்ளோம் இதனால் குறைந்த மின் அழுத்த பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு ஏற்படும் என்று தெரிவித்தார் இத்துடன் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் நமது மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலியின் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பவர் இப்ராம் பெனாசிர் தெலுங்கானாவில் நடைபெற்ற அரசு பணியாளர் தேர்வின் போது பாதுகாப்பு கருதி பெண்கள் அணிந்திருந்த தாலியை கலற்றி கணவர்களிடம் கொடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏர்செல் மேக்சிஸ் முறைகேடு வழக்கு தொடர்பாக கார்த்திக் சிதம்பரம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் பாகிஸ்தான் தனது இயல்பை எப்போதும் மாற்றிக்கொள்ளாது என்று மத்திய உள்துறை மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் கூறினார் இந்தியாவில் எம்எல்ஏக்களின் சராசரி ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது இராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமனை கொலை செய்ய போவதாக வாட்ஸ்அப்பில் தகவல் அனுப்பிய இரண்டு பேரை உத்தரகாண்ட் போலீசார் கைது செய்தனர் ஹரியானாவில் ரேவாரி பகுதியில் மீண்டும் ஒரு பெண்ணை இரண்டு பேர் கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பணமதிப்பு நீக்கம்தான் மோடி அரசின் மிகப்பெரிய ஊழல் என்று ராகுல் காந்தி கூறினார் கோவையில் இன்று அதிகாலை நிகழ்ந்த விபத்தில் முன்னாள் கலெக்டர் மகன் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்காக துப்பாக்கியுடன் சுற்றி திரிந்த நான்கு பேருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் பெரியார் சிலையை அவமதித்த வாலிபர் கைது செய்யப
கச்சத்தீவு அருகே இலங்கை கடற்படை குவிக்கப்பட்டதால் தமிழக மீனவர்கள் மீன் பிடிக்காமல் பாதியிலேயே கரை திரும்பினர் திருசூழியில் டாஸ்மார்க் ஊழியர்களை தாக்கி ரூபாய் இரண்டு லட்சம் கொள்ளையடித்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை புழல் சிறையில் கைதிகள் சொகுசு வாழ்க்கை அம்பலமானதால் இரண்டு தலைமை வார்டன்கள் உட்பட எட்டு வார்டன்கள் வெவ்வேறு சிறைகளுக்கு அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டனர் சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் இருநூறு பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் சிரியாவில் பதினான்கு வீரர்களுடன் சென்ற ரஷ்ய போர் விமானம் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் ரேடார் தொடர்பை இழந்ததால் அது சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது அமெரிக்கா பிலிப்பைன்ஸை தொடர்ந்து நைஜீரியா நாட்டில் பெய்த கனமழைக்கு நூறு பேர் பலியாகியுள்ளனர் என பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் அடுத்த ஆண்டு குடியேற உள்ள அகதிகளின் எண்ணிக்கையை முப்பதாயிரமாக குறைக்க அமெரிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது இஸ்ரேலில் அமெரிக்கர் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டது தொடர்பாக தாக்குதல் நடத்திய பாலஸ்தீன வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர் இங்கிலாந்து உணவகம் ஒன்றில் உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த ரஷ்யர் உட்பட இரண்டு பேர் மீது நச்சுப்பொருள் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது அமெரிக்காவில் உள்ள கலிபோர்னியாவில் ஃபிளாரன்ஸ் புயலில் சிக்கி பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் கேப்டன் பதவியை ஏற்றிருப்பது உற்சாகம் அளித்தாலும் சற்று பதற்றமாகவும் இருக்கத்தான் செய்கிறது என்று இந்திய கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் ரோஹித் சர்மா கூறினார் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா ஹாங்காங் அணிகள் மோதுகின்றன ஆசிய கோப்பையை ஐந்து முறை கைப்பற்றிய இலங்கை அணியை தொன்னூற்றி ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது ஆப்கானிஸ்தான் ஹீமாதாஸ் ஸ்மிருதி மந்தனா உள்ளிட்ட இருபது வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு அர்ஜுனா விருது வழங்க மத்திய அரசிற்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் பரிந்துரை செய்துள்ளது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்டில் சுழல்பந்து வீச்சாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்த இலங்கை அணியை தொன்னூற்றி ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் அபார வெற்றி பெற்றது ஹெச் ராஜாவால் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை இல்லை என்பதால் அவரை கைது செய்ய தேவையில்லை என அமைச்சர் மாப்பா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் பிரதமர் இம்ரான் கானின் சிக்கர நடவடிக்கையால் பிரதமர் அலுவலகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த புல்லட் ப்ரூஃப் கார் உள்ளிட்ட எழுபது ஆடம்பர கார்கள் ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கின் விசாரணைக்கு கார்த்தி சிதம்பரம் ஒத்துழைக்கவில்லை எனவும் அவர் வெளிநாடு செல்ல அனுமதிக்கக் கூடாது எனவும் அமலாக்கத்துறை கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்திய குடும்பங்கள் வங்கிகளில் டெபாசிட்டுகளாக சேமிக்கும் பணத்தின் அளவு பெருமளவு சரிந்திருப்பது ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கை மூலம் தெரியவந்துள்ளது சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி அண்ணா ராஜம் மல்ஹோத்ரா மும்பையில் காலமானார் அரசு ஊழியர்களுக்கு இரண்டு சதவிகித அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தருண் அகர்வால் தலைமையிலான குழு ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டு முதல் மூன்று நாட்கள் ஆய்வு செய்கிறது ஹெச் ராஜாவை கைது செய்ய கோருவது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தை அணுகுங்கள் வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம் முறையீட்டை ஏற்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தல் கல்லூரி மாணவிகளை தவறாக வழிநடத்த முயற்சித்த வழக்கில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி அறுபது பக்க குற்றப்பத்திரிகை நகல் நிர்மலா தேவியிடம் வழங்கப்பட்டது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக அவர் நீதிபதிகளிடம் முறையிட்டார் இன்று பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் பத்து காசுகள் உயர்ந்து ரூபாய் எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்றாகவும் டீசல் பத்து காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்தி எட்டு புள்ளி பத்து ரூபாயாகவும் விற்பனையாகிறது இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் தொன்னூறு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகிறது இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம்